a nuestro programa Geo Yocho China. Mi nombre es Oscar Lucas, estudiante de Ciencias del Agua de la Universidad Regional Amazónica Iquiam. Y el video de hoy es ¿Cuáles son los geositios del Geoparque Napo Sumaco? Pero antes de mencionar estos geositios, me gustaría darles información relevante sobre el Geoparque Napo Sumaco, así como también hacer la revisión de conceptos previos. En videos anteriores eh, definimos conceptos como geositio, que es un lugar que forma parte de todo un patrimonio geológico, que este podría ser el geoparque. El geoparque es un territorio con características geológicas, turísticas, culturales y ecológicas de gran importancia. Eh, la geodiversidad, que fue el video anterior, en el que se dio una introducción, es la variedad de elementos geológicos, incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas de relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el producto y el registro de la evolución de la Tierra. La geoconservación, por otra parte, es la necesidad de proteger estos sitios de patrimonio geológico con alta importancia y valor intrínseco. El geoturismo es una herramienta básica para la conservación, la difusión y el aprecio de la historia de la vida en la Tierra. Ok, ahora sí vamos con el contenido de, de este video. El geoparque Napo Sumaco lleva estas dos palabras, que es Napo Sumaco. Napo es el nombre de uno de los principales afluentes del río Amazonas y también de la provincia que alberga al proyecto. El nombre de la provincia que alberga al proyecto. Del quichua Napo Yaku, que significa río de los dioses, es donde se toma este nombre. Sumaco es el volcán insignia de la provincia de Napo el cual tiene una importancia tanto geológica como cultural, debido a que está asociado también a mitos y leyendas. En cuanto a la ubicación y superficie, el Geoparque Napo Sumaco se encuentra ubicado en la República del Ecuador, en Sudamérica, en, el, en una región de transición entre la región sierra y el oriente, que se denomina Piedemonte Amazónico. El geoparque en sí está ubicado en la zona alta de la cuenca hidrográfica del río Amazonas y cubre cerca del 12% de la provincia de Napo. Está también ubicado dentro de los territorios de los cantones de Archidón y Tena, con una extensión aproximada de 1.800 kilómetros cuadrados. Esta ubicación le provee de una exuberante biodiversidad y también una diversidad de, del paisaje. En cuanto a las características de la geografía física, eh, como ya se mencionó antes en la diapositiva anterior, el geoparque se encuentra ubicado en la zona del pie de monte amazónico y está constituido principalmente por geomorfologías como vertientes irregulares, sistemas colinados y montañosos, mesas, mesetas, terrazas y valles. Eh, la altitud va desde los 3.830 metros sobre el nivel del mar en la cima del volcán Sumaco hasta los 400 metros sobre el nivel del mar en la zona de confluencia del río Misaguayí con el río Napo. Las vertientes irregulares están localizadas al oeste del geoparque y al este de la cordillera de Guacamayos, eh, que están encerrados en la geometría de color verde y corresponden a rocas o de origen volcánico eh, con pendientes muy fuertes. Por otra parte, en el norte, en el relieve montañoso, eh, este está conformado por rampas del pie de monte amazónico y vertientes heterogéneas asociadas al material volcánico del volcán Sumaco. En el centro eh, se lo conforma la planicia amazónica, constituida por valles y sistemas colinados bajos y medios, eh, donde sobresalen en el paisaje algunas colinas con, con cimas planas. Estas están asociadas a morfologías de terraza y eh, corresponden a rocas sedimentarias. Eh, por otro lado, en el sur podemos observar mesas y mesetas que sobresalen el paisaje y dan cuenta de, de los procesos de compresión que, que surgen a partir de la elevación de, de la cordillera de los Andes. También existen terrazas evidenciadas en las riberas de los ríos Pano, Tena, Napo, Misaguayí, Hollín, entre otros. Eh, todos estos drenan sus aguas hacia el río Amazonas, por eso es que forman parte de la cuenca alta de, del río Amazonas. Eh, 
En cuanto a la Amazonía ecuatoriana, esta se encuentra ubicada en, la zona, en una zona tropical de régimen oriental donde convergen vientos de dos hemisferios. Eh, posee una presión uniforme, altas temperaturas, elevada humedad y no presenta variaciones eh, estacionales marcadas. Por otra parte tenemos que el clima, según el gobierno municipal, eh, es cálido y que las precipitaciones varían entre 3.000 a 4.500 milímetros anuales. Eh, también la temperatura oscila entre los 16 a 22 grados centígrados. En cuanto a las características de la geografía humana, la diversidad morfológica y eh, los ecosistemas asociados a esta eh, hacen que los principales centros poblados se acepten de manera dispersa en las zonas bajas del pie de monte amazónico, eh, en los valles que se forman entre las mesetas y también a lo largo de las riberas de los ríos que se encuentran ubicados en el, de norte a sur, de este a oeste, dentro del geoparque Naposumaco. Según la, las cifras oficiales, la población de Napo supera los 130.000 habitantes, siendo Tena, Archidón y Cotundo los centros poblados más habitados. Cerca del 57% de la población se autodefine como indígena. Esto es de gran importancia debido a que la cosmovisión indígena influye directamente en las prácticas y también condiciona las relaciones que tienen los habitantes con su entorno y también el valor que le dan a este entorno. Por otra parte, también como dato importante, tenemos que el 65% de la población se ubica en el sector rural. Eh, esto tiene sentido debido a que la población está dispersa dentro de toda la provincia. Por otro lado, la población económicamente activa, el 70% de esta se dedica a actividades como la agricultura, trabajos especializados o operativos, eh, vendedores, son vendedores o artesanos también. En cuanto a la organización y estructura de manejo del Geoparque Naposumaco, este eh, se constituye legalmente como la Fundación Geoparque Naposumaco, eh, posee un plan de manejo propio, pero este se encuentra en constante diálogo y también forma parte del plan de ordenamiento anual de la provincia de Napo. Eh, sin embargo, este es autónomo en la administración de sus recursos, propuestas y su personal de trabajo. El comité de gestión está formado por la fundación, una asamblea comunitaria territorial y el comité científico. Estos envían delegados hacia el comité ejecutivo que es presidido por el prefecto de Napo, que sería la autoridad máxima en ese comité. En cuanto a la descripción geológica general, como ya lo mencioné antes, el geoparque se encuentra dentro de esta cuenca hidrográfica sumamente importante que es la del río Amazonas, en la zona del pie del monte amazónico del Ecuador. Geológicamente está localizada en una zona de trasarco, que sería esta zona de aquí donde está el logo. Eh, y esta zona eh, se forma a partir del levantamiento de la cordillera de los Andes, y a, y a su vez, ese levantamiento es producto de la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana. Esta historia de formación del geoparque Napo Sumaco en, este, en esta zona definida como Trasarco eh, se puede contar en una historia de un poco más de 170 millones de años, comprendidas entre los periodos jurásico, cretácico, paleógeno, neógeno y cuaternario. Como consecuencia del desplazamiento hacia el oeste de la placa sudamericana y eh, la subducción de la placa de Nazca hacia el este, emergen estructuras denominadas eh, fallas inversas, que son producto de, de la fuerza compresiva que se forma en esta zona de trasarco. Eh, estas fallas inversas que se forman eh, se pueden convertir en conductos magmáticos que permiten que la, la intrusión de magma salga a la superficie. Bueno, comenzando con la historia, eh, la diferenciación de estos conductos magmáticos entre el jurásico medio y superior dan como resultado la presencia de dos formaciones importantes. El granito de Abitagua, también conocido localmente como batolito de guacamayos, entre el jurásico medio a superior. Este es un batolito de estructura granítica, eh, aquí les dejo una imagen de un granito para que tengan una idea. 
Eh, y otra de las estructuras son las lavas basálticas de la formación Misaguayí. Eh, estas lavas forman el basamento de la subcuenca amazónica en el norte de, del Ecuador y son de edad jurásica superior y están formadas por las erupciones volcánicas. Las primeras deposiciones de sedimentos en la zona de Trasarco actualmente son evidenciadas observando eh, las capas de sedimento de las formaciones geológicas cretácicas como lo son Ollín, Napo y Tena. Dentro del área del Geoparque Napo Sumaco, el levantamiento de Napo corresponde a uno de los rasgos geológicos de mayor importancia. Este levantamiento es una estructura de forma de domo que se la puede observar bueno, aquí de color verde en este mapa, eh, con cerca de 10.000, bueno, esta es la parte que está dentro del geoparque en Aposumaco, pero posee una extensión de cerca de 10.000 kilómetros eh, cuadrados y está ubicado en los límites de la provincia de Napo, Orellana y Sucumbíos. Este levantamiento expresa un desnivel cercano a 1.6 kilómetros eh, con respecto al resto de la planicie amazónica. De acuerdo con Valseca, este levantamiento procede, y retomando la historia, este levantamiento procede de una primera etapa en el Paleógeno y en parte del Neógeno, con una segunda y tercera etapa de actividad permanente en el resto del Neógeno y en el, el periodo cuaternario. Eh, para Soto y Palacios, los eventos que originan el levantamiento de Napo se encuentran al final del Neógeno como lo muestra aquí la flechita de color verde. Eh, la presencia del volcanismo subandino cuaternario es un rasgo importante dentro de la estructura de domo o levantamiento del Napo. Los edificios volcánicos presentes en esta estructura son Sumaco, que se encuentra en la provincia de Napo y parte en la provincia de Orellana, al norte del geoparque, el reventador eh, en, que se encuentra en la, en la frontera de Napo y Sucumbíos y el, el volcán Pan de Azúcar en Morona, Santiago. Y bueno, como eh, el final de esta historia de un poco más de 170 millones de años, tenemos que el levantamiento eh, de Napo eh, es ocurrente, en este levantamiento es ocurrente la presencia de material volcánico cuaternario correspondiente a erupciones de estos volcanes antes mencionados que serían el sumaco, reventador y pan de azúcar. Este material volcánico reciente está distribuido ampliamente por el norte del geoparque y cubre las formaciones más antiguas. En el caso del volcán, del volcán sumaco, los materiales expulsados corresponden a tipologías eh, que están fuera del contexto andino, eh, siendo sus principales productos basaltos alcalinos y fonolitas. Los geositios eh, que pertenecen al geoparque Napo Sumaco presentan una gran variedad petrográfica y estructural, eh, es decir, tienen una alta geodiversidad. Esto le da a cada uno de ellos esta singularidad geológica del territorio y esto viene dado por la dinámica de la corteza terrestre en la que eh, se encuentran distintos procesos como los procesos tectónicos, erosivos, sedimentarios y magmáticos, entre otros, que son aquellos que a partir de esta dinámica de la corteza terrestre le dan la singularidad geológica al territorio. Bueno, al fin llegamos a la parte de los geositios. En este, en este caso les voy a mencionar cada uno de los geositios, su ubicación y qué tipo de interés se tiene con estos, con cada uno de estos. El geositio número uno, que es el, el volcán Sumaco, uno de los más importantes, se encuentra ubicado en la comunidad Pacto Sumaco, en el cantón Archidona y tiene un interés eh, petrológico, tectónico, geomorfológico, mineralógico y también es un, una área prioritaria para ser protegida. Eh, la laguna y mirador Guagua Sumaco, al igual que, que el volcán Sumaco, tiene los mismos intereses y se ubica en el mismo, en el mismo sitio. El interés petrológico es el interés del estudio de las rocas que se encuentran en estos lugares el tectónico de la dinámica de la, de la corteza terrestre, el geomorfológico de las formas de las morfologías que tienen estos sitios, el mineralógico de los minerales que se pueden encontrar en este y eh, el de prioritario para ser protegido ya lo está diciendo en el mismo nombre. 
Bueno, como geositio número 3 tenemos la cascada de Ollín, eh, que se encuentra en el sector que lleva el mismo nombre, en el cantón Archidona. Este posee un interés petrológico, tectónico, geomorfológico, mineralógico, de procesos erosivos y también de procesos sedimentológicos. Eh, el geositio número 4 es la cantera de Pongarayacu, que está ubicado en la comunidad del mismo nombre, en el cantón Archidona. Y también posee un interés petrológico, tectónico, geomorfológico, mineralógico, sedimentológico y es prioritario para ser protegido. El geositio número 5 es el minador de la Virgen de Guacamayos que tiene un interés tectónico y geomorfológico y se encuentra ubicado en el sector del, del mismo nombre, en el Cantón Archidona. El geositio número 6 los granitos de los guacamayos y la piedra del gringo se encuentra ubicado en el sector curva de, del tigre, piedra del gringo, en el cantón Archidona y también posee eh, un interés petrológico, tecton, tectónico, mineralógico y de procesos de erosión o erosivos. Y el geositio número 7 que es el gran cañón del río Ñachillacu se encuentra en la comunidad Mondayacu en el cantón Archidona y posee interés petrológico, geomorfológico, de procesos erosivos y sedimentológico. El geositio número 8, que es el Cerro Chuta, eh, se encuentra ubicado en la comunidad del Calvario en, en el cantón Tena y posee interés petrológico, tectónico, geomorfológico, de procesos erosivos, sedimentológico y también es prioritario para la protección. El geositio número 9 es el balneario Huayzayacu y río Hatunyacu. Este se, se ubica en la comunidad Alucus, en el cantón Tena, y posee un interés petrológico, tectónico, geomorfológico, mineralógico y de procesos erosivos. El geositio número 10, eh, los laberintos del río Napo, se encuentra en el kilómetro 10 vía Puerto Napo Aguano, en el cantón Tena, y posee interés petrológico, tectónico, geomorfológico, de procesos erosivos y sedimentológico. El geositio número 11, por su lado, eh, son las libreras de Puerto Misaguayí, que se encuentran en el puerto del mismo nombre, en el Cantón Tena, y tienen un interés petrológico, tectónico, de procesos erosivos y sedimentológico. El geositio número 12 es el río Yin, eh, que está ubicado en el Cantón Archidona. Eh, posee, posee interés petrológico, tectónico, geomorfológico, de procesos erosivos y sedimentológico. El geositio número 13, que es el Churo, se encuentra ubicado en la comunidad Rumiñahui, en el cantón Archidona, y posee interés petrológico, geomorfológico, erosivo y sedimentológico. El geositio número 15, saltándonos el, el número 14, eh, es el petrol, son los petroglifos de Cotundo, que se encuentran ubicados en la parroquia del mismo nombre, en el cantón Archidona, y poseen eh, interés petrológico, sedimentológico y prioritario para ser protegido. Bueno, dejé este último para que puedan ver la foto un poquito más grande. El geositio número 14 es el relieve cárstico, en el que eh, se encuentran eh, dentro de este relieve 34 cavernas, eh, distribuidos dentro de los cantones Tena y Archidona. Estos, este relieve cárstico tiene interés petrológico, tectónico, geomorfológico, de procesos erosivos, sedimentológicos y también eh, es prioritario para ser protegido. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Eh, también les quería mencionar que cada uno de los geositios que he eh, nombrado Van a ser descritos con mayor detalle según sus características geológicas, científicas, turísticas y culturales en videos posteriores. Así que no me queda más que darles las gracias por seguir nuestro contenido y quería invitarles a que se suscriban, le den like al canal video, eh, compartan este video con sus amigos y conocidos y que sigan aprendiendo más acerca del geoparque ya que este es un patrimonio de todos y la única forma de empoderarnos de él y de... Darle el valor que se merece es conociéndolo. Así que muchas gracias por escucharme. Eh, los espero en el siguiente video eh, que va a hablar sobre la geología histórica del geoparque y los demás sobre los geositios como ya les mencioné.